向大家问好。相信大家呢，在灵性圈对以下这两个名词呢，都会比较熟悉。一个是光明势力，还有一个是黑暗势力。地球上二元对立的戏码呢，就是围绕这两个派系而展开的。今天。我要详细的给大家介绍一下光明势力，还有光明势力内部的派系。我们呢是在地球表面，而在地表之下，也就是地底，还有地球的上空，也就是天空之中，或者是地球以外，都有光明势力。有很多不同的秘密组织呢，已经在地表为地球解放工作了很长的时间。你们呢，在主流媒体上看不见他们的消息。你们可以在非主流媒体上了解一点关于他们的事情，不过呢，大部分信息还是被掩盖着。可能大家已经听说过龙族，龙族呢也是有着不同的派系的，有一些派系非常正面，有一些好坏参半，还有一些是负面的派系。同时呢，也有很多圣殿骑士团的组织，有一些非常正面，还有一些好坏参半。也另外有一些是负面的，除此之外呢，还有一些其他性质的正面团体组织。在地表之下呢，我们有抵抗运动，他们呢与阿加森网络一同居住在地下基地。抵抗运动是自由的斗士，而阿加森网络呢，他们更偏重灵性的成长。而在地表世界的上方呢，有来自银河联盟的各个正面外星种族。听完这些简单的介绍呢。大家可能会有这样的疑惑：存在这么多的派系，我们人类的主权如何得到尊重，还有保护呢？在这里呢，我想告诉大家的是，光明势力需要通过人们的自由意志，他们需要通过被我们主动的去邀请，才会参与到我们的事物当中。现在呢，地表觉醒的民众已经积极的与光明势力进行各种合作，还有沟通了。光明势力呢？也不会入侵，所以呢，大家也不要担心有什么会被强加于我们。在每一步的过程当中呢，都会有协议，而且人类的主权是得到保护的。这也是为什么解放地球会耗时如此之久的原因。在这里呢，我也多多建议大家在日常生活中跟光明势力沟通。我们呢，可以先从几个简单的协议开始做起。首先就是大家比较熟悉的治疗人类慢性疼痛，或者是缓解我们长期慢性疼痛的一个指令：指挥 PB 星辰，指挥 PB 星辰，指挥 PB 星辰。第二个协议呢是疗愈我们的情绪体协议：指挥七七一，指挥七七一，指挥七七一。第三个协议可以帮助大家成立协助自己的特殊的团队。指挥十二二十一，指挥十二二十一，指挥十二二十一。在这里呢，又重复给大家介绍了这三个指令。以后呢，大家如果在日常生活中感觉有需要的时候，就可以在心中默念对应的协议三次，这样我们就可以得到正面外星种族的帮助。另外一个跟他们沟通的方式呢，就是在心里跟他们讲出。我们想要说的话，因为他们呢都能够直接读取我们的思想，他们呢也知道我们的一举一动。接下来呢，我要详细的介绍一下光明势力。我要先从银河联盟开始说起。我们的银河系呢是双螺旋臂的星系，它的中间呢是银河中央太阳。银河中央太阳是灵魂进化的起源，也是灵魂进入银河系的第一道星门。当灵魂进入银河系之后，会以灵魂团体的形式四散各地，体验各式各样的意识水平，还有维度世界。换而言之呢，就是我们的生命是从高维度沉降到低维度的世界，然后再穿越过别的星门，到其他的星系去学习、生活，还有进化。如果灵魂选择靠近银河中央太阳的区域演化，就会感受到比较高的震动频率，而我们的太阳系呢，离银河中央太阳比较遥远，几乎呢是处于我们这个银河系的边陲地带，所以呢，当这个太阳系出现生命之后，会尽量引导灵魂，让他们靠近银河中央区域发展。在最初呢，
，尼尼和中央太阳比较近的种族呢，发展出星际旅行的能力，然后呢，他们就开始互相交流，后来便统合成一个银河中央文明。这个文明的每个人都有很高的灵性水平。银河中央文明是银河系的圣光守护者，他们在银河中央太阳一带发展之后呢，便开始往外扩张，他们呢也穿越了很多星门。到达了不同的恒星系统，在那里发现了很多文明，还有生命。银河中央文明启发并且教导他们，后者呢也陆续加入了这个文明。再后来呢，他们创建了一个星际间的组织，也就是我现在所介绍的银河联盟。银河联盟呢是银河系里许多恒星文明的联盟，他们拥有共同的原则，还有理念。而这些原则呢，都跟银河法典不谋而合。银河法典呢，包含各式各样的行动法则，还有纲领。银河中央文明呢，也借助帮助更多的恒星文明来认识光，进而打造银河光网格。银河光网格呢，一直在扩张，它也会变得越来越强，最终它会遍盖我们整个银河系。讲到这里呢。我也稍带提及一下黑暗势力的起源，以后呢这部分我还会详细的介绍给大家。曾经有一天，一群天使存有呢想要开始体验物质的生活，于是他们发展了某些扭曲时空的科技，让他们得以进入物质界。同时呢，他们还用强大的电磁场包覆着自己。不过之后呢，整件事情处于失控的状态。这也是黑暗势力的起源。后来呢，黑暗势力就开始发动战争，他们征服了很多的恒星系统，然后银河联盟就开始反击。光明势力构建起一道能量的围墙，把黑暗势力困在某个星区，然后银河联盟接着用武力逐一解放这些星系。这也是银河战争的起源。我们现在呢，处于银河战争的最终阶段，而地球呢，也是光明势力与黑暗势力之间战火最集中的地方。地球也是银河联盟给予解放的最后一块领土。为了让地球重获自由，银河联盟成立了两个特种组织，一个是木星指挥部，还有一个是阿斯塔指挥部。下面呢，我就要详细的介绍一下这两个组织。木星指挥部呢，负责调节来自太阳的能量。木星呢，是一颗很大的行星，同时它还拥有很多卫星。现在，木卫一到木卫四都有木星指挥部的星际基地。后来呢，又增加了八个木星的十二颗卫星，围绕木星的运行轨迹，会形成十二芒星的符号。而木星指挥部的母舰，利用这种符号传递。来自天狼星的爱与光，到我们的太阳系。木卫三基地呢，是木星指挥部的要塞，上面的星门可以直接连接到天狼星。许多星系的盟友，尤其是来自天狼星的存有，会利用那道星门进入我们的太阳系。所以呢，木卫三是太阳系里最重要的战略位置。另外，木星指挥部也负责协调阿斯塔指挥部。抵抗运动，还有其他光明势力的任务行动。接下来呢，我要给大家介绍阿斯塔指挥部。阿斯塔指挥部呢，是银河联盟驻扎在地球周围的特种部队。阿斯塔指挥部成立的宗旨就是解放地球。在第二次世界大战之前，阿斯塔指挥部的舰队都分布在金星的周围。在二战之后，光明势力取得了重大的进展，因而呢。阿斯塔指挥部可以把舰队调往地球轨道的周围。阿斯塔指挥部呢，也于1952年到53年之间呢，开始与人类进行交流。比如， 1953年，加州爱德华兹空军基地，阿斯塔指挥部的使节团跟艾森豪威尔总统、军方的高层和梵蒂冈大主教进行了会晤。阿斯塔在那一次会议上，借由特使提议。给美国政府提供先进的科技，还有灵性的知识。他们的目的呢，是想提升人类的灵性修养，还有生活水平，从而帮助人类
，可以逐渐的融入银河社会，接着便进入银河联盟。这个交流计划呢，包含了很多的面向，一个是通过联合国进行正式的交流，阿斯塔指挥部愿意释放先进的科技给全世界的研究单位，同时也对社会大众传授灵性的知识。阿斯塔指挥部唯一的附带条件是，美国要立即终止开发核武器。遗憾的是，艾森豪威尔总统和美国军方拒绝了阿斯塔指挥部的提议，于是他们便回去了。使节团回去之前也警告了美国的军方，其他的外星人也会开始与美国的政府互动，但是这些外星人的动机呢，可就不全然是好意了。后来。果然，其他外星人也到了美国加州爱德华兹空军基地，与美国政府见面。就这样，其他小灰人与美国政府建立了秘密协议。他们和其他负面外星人在几年之后，全盘渗透到美国政府，还有全球的政治圈。在这之后呢，阿斯塔指挥部开始与非政府人士。尤其是民间那些灵性修养水平比较高的人进行交流，在二十世纪五十年代到六十年代，分别呢都有人与阿斯塔指挥部进行了互动，阿斯塔指挥部也开始传递信息给人类。大家呢在很多书中都可以看到这类信息。二十世纪八十年代，阿斯塔指挥部与光之工作者们进行交流。接下来就是在地球上开启门户，加速地球的扬升。比如，在1989年，澳洲阿尔斯岩门户的开启。当然了，同年还有其他门户也跟着开启，这些几乎都是圆满成功了。所以呢，在20世纪80年代末期到90年代初期，发生了大规模的觉醒，行星官网格也开始形成。这个官网格对第一次接触非常重要。遗憾的是，黑暗势力随后发动了两次世界大战，企图打断这个过程。后来，一九九六年发生了刚果入侵，这让地球官网格建设的进度大幅延后。直到这几年，很多门户又再度开启。这些门户开启的过程呢，是加速地球的扬升。帮助我们的觉醒，而我们越是觉醒呢，地球通往扬升的道路也会更加的顺遂。我在这里分享信息给大家的目的也是如此。跟阿斯塔指挥部进行连接呢，可以加速我们的扬升过程，同时呢，他们也可以帮助我们排除我们在执行光之使命时所遇到的障碍。不过呢，现在网络上也流传着其他的谣言。好比说，银河联盟是黑暗势力，也有人说阿斯塔是虚幻的。这些谣言和错误信息的目的，就是要阻止人类与正面的外星种族建立连接。在这里呢，我建议大家用自己内在的直觉进行判断。当我们跟光明势力有了直接连接体验的时候，我们就可以知道哪些是真的。在这个过程中。最重要的就是要自己去找到答案。跟阿斯塔指挥部建立连接呢，也非常容易。我们呢，可以通过冥想来连接阿斯塔指挥部。更简单一点的，我们只要在心里很真诚地呼请阿斯塔指挥部，慢慢的，我们就会感受到我们跟他的连接。